എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ് എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് കേരള പി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് കൊമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുള്ളത് ബാക്കി എഴുപത് ശതമാനവും സാധാരണ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്കുള്ളത് പോലെ തന്നെ ജി കെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം an accounting system which represents the balance sheet in two parts is called dash ini uttaram double accounting aanu randavada chodyam voyage account is dash account voyage account ed nature ullla account aanu annu choichirikkunna voyage account is a nominal account aanu adutha chodyam in self balancing bottle ledger adjustment account is opened in dash uttaram ബി ജനറൽ ലെഡ്ജർ ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം മാനുഫാക്ചറിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് പ്രിപ്പേർഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡാഷ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്തിനാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ എമൗണ്ട് പേഡ് ടു ആൻ ഓദർ ഫോർ ദ യൂസ് ഓഫ് എ കോപ്പി റേറ്റ് ഈസ് ഗോൾഡ് ഉത്തരം റോയൽറ്റി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഓൺ ഫ്യൂവൽ കോൾ ഡീസൽ ആൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് വോയേജ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ബങ്കർ കോസ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം where the loss of an asset has been identified by the bank but the amount has not been written off wholly or partially is known as uttaram loss asset aanu adutha chodyam under inflationary condition dash method will show highest value of closing stock inflationary condition le highest value kaanikkuna method edaanu lifo fifo average price none of this uttaram lifo aanu ലിഫോ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇൻഫ്ലേഷണറി കണ്ടീഷനിലെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിന് ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം അനിൽ ഡ്യൂ എ ബിൽ ഓൺ ബിനിൽ ഫോർ റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർ ത്രീ മന്ത്സ് ദ പ്രൊസീഡ്സ് ആർ ടു ബി ഷെയ്ഡ് ഈക്വലി എ ഗോട്ട് ദ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് അറ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ആൻഡ് റെമിറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് പ്രൊസീഡ്സ് ടു ബി ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സച്ച് റെമിറ്റൻസ് വിൽ ബി ഡാഷ് അപ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്രൊസീഡ്സ് ആർ ടു ബി ഷെയ്ഡ് ഈക്വലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ആണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ മന്ത്സിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് അങ്ങനെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഫിഗർ അപ്പോൾ നേരെ ആ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ എ ബിസിനസ് കൺസേൺ എൻഡ് എ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ദ മാനേജർ ഈസ് എൻ ടൈറ്റിൽഡ് ടു എ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫൈൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കമ്മീഷൻ സോ ചാർജ് മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്ന് ബിഫോർ ചാർജിങ്ങും രണ്ട് ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ്ങും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും പറയാത്ത കൊണ്ടത് ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ കാണുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് റേറ്റ് അതായത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അഞ്ച് ശതമാനം എടുക്കുക ബൈ താഴെ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് റേറ്റ് കൂടി എടുക്കണം അതായത് നൂറ് പ്ലസ് അഞ്ച് നൂറ്റി അഞ്ച് എന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നേരെ ഈ എമൗണ്ട് എഴുതുക ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആണ് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ നൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരം എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരം ആണ് ഇത് ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ബിഫോർ ചാർജിങ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് റേറ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല റേറ്റ് ബൈ
അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡാഷ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തിന് ബേസ് ചെയ്താണെന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ സി പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ഓഡ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പർച്ചേസ് ബുക്ക് സെയിൽസ് ബുക്ക് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് അതിനകത്ത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് ഓഡ് വൺ അടുത്ത ചോദ്യം എ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു സുഗുണൻ ഹാസ് ബീൻ റോങ്ലി പാസ്ഡ് ത്രൂ ദ പർച്ചേസ് ബുക്ക് ടു റെക്ടിഫൈ ദ എറർ സുഗുണൻസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് വിത്ത് ഡാഷ് ഇത് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ എറേഴ്സ് എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആവശ്യമുള്ളവർ കണ്ടുപോക്കുക അപ്പോൾ എ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു സുഗുണൻ ഹാസ് മീ റോങ്ലി പാസ് ടു ത്രൂ ദ പർച്ചേസ് ബുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സുഗുണനെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സുഗുണൻ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് അയ്യായിരം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എൻട്രി പക്ഷെ ഇവിടെ റോങ്ലി പാസ് ടു ത്രൂ പർച്ചേസ് ബുക്ക് പർച്ചേസ് ബുക്ക് വഴിയാണ് ഇത് പാസ് ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ റോങ് എൻട്രി അതായത് ഓൾറെഡി റോങ്ലി റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു സുഗുണൻ അക്കൗണ്ട് ഇതാണ് റോങ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് വഴി അത് പാസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ റോങ് എൻട്രിയെ മാറ്റി റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സുഗുണൻസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് വിത്ത് ഡാഷ് സുഗുണൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിനെയും സുഗുണൻ അക്കൗണ്ടിനെയും റോങ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ റോങ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത എൻട്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻട്രി പാസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രിയിൽ ആദ്യം വരുന്നത് സുഗുണൻ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഈ ഈ എൻട്രി റോങ് എൻട്രിയെ നമ്മൾ നേരെ റിവേഴ്സ് ഇട്ടു ഡെബിറ്റ് ചെയ്തതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത സുഗുണനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ എൻട്രി ക്യാൻസലായി ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇനി കറക്റ്റ് എൻട്രി നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സുഗുണൻ അക്കൗണ്ട് എറ്റിട്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുക ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇത് റെക്ടിഫൈ ആയി കാരണം റോങ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ എൻട്രി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻട്രി എഴുതി ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത പർച്ചേസിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു നേരത്തെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സുഗുണനെ ഇപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ എൻട്രി ക്യാൻസലായി ഇനി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് എൻട്രി പാസ് ചെയ്തു സുഗുണൻ അക്കൗണ്ട് എറ്റിട്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് കമ്പൈൻഡ് എൻട്രി ആയിട്ട് എഴുതാം കമ്പൈൻഡ് എൻട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ സുഗുണൻ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടിലും കോമൺ ആണ് സുഗുണൻ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സുഗുൺ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സുഗുൺ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ബാക്കിയുള്ള പർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇവിടെയുള്ള സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ എമൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതാണ് അതിവിടെ വന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സുഗുൺ അക്കൗണ്ടിൽ എത്രയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സുഗുൺ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ടെൻ തൗസൻഡ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഏണിങ് ഓഫ് എ വർക്കർ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഫോർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ ജോബ് ഫിഫ്റ്റി അവേഴ്സ് ആക്ച്വൽ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ ജോബ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അവേഴ്സ് ടൈം റേറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി പെർ ഹവർ പ്രീമിയം ബോണസ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടൈം സേവ്ഡ് ഇത് ഹാൽസെ ബോണസ് പ്രീമിയം പ്ലാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് അതിനകത്ത് ഹാൽസെ പ്ലാനിൽ മിക്കവാറും പറയുന്ന
ടൈം ടേക്കണിൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്കറിയാം ടൈം ടേക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് ആ ജോലി ചെയ്യാൻ എടുത്തത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇൻറ്റു മണിക്കൂറിന് ഇരുപത് രൂപ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇയാളുടെ ആക്ച്വൽ ടൈം റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം റേറ്റ് വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തു ഇരുപത് രൂപ പ്ലസ് അറുപത് ശതമാനം ബോണസ് അറുപത് ശതമാനം ബോണസ് കിട്ടുന്നത് അയാൾ സേവ് ചെയ്ത സമയത്തിനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് മണിക്കൂറാണ് അൻപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ജോലി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇൻറ്റു റേറ്റ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി തൊള്ളായിരം എന്ന് കിട്ടും ഈ തൊള്ളായിരം ആണ് അയാളുടെ ആക്ച്വൽ വേജ് പ്ലസ് ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് നൂറ് നൂറിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം അപ്പോൾ അറുപത് അങ്ങനെ തൊള്ളായിരം എന്ന് പറയുന്നത് വേജ് പ്ലസ് അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ബോണസ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് അടുത്ത ചോദ്യം വട്ട് ഈസ് ദ എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇഫ് ആനുവൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലേസിംഗ് ആൻഡ് റിസീവിംഗ് ഓർഡർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ആനുവൽ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി ഈസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇ ഒ ക്യു എക്കണോമിക് ഓർഡറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു സി ഒ ബൈ ഐ ഇതിനകത്ത് സി എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവൽ കൺസംഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് അൻപത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് അടുത്തത് ഐ ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവൽ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് ആനുവൽ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവൽ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻവെൻറ്ററി വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പെർ യൂണിറ്റ് നാൽപ്പത് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണുക നാൽപ്പത് ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു പത്ത് ശതമാനം നാല് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഐ എന്ന് പറയുന്നതിന് നാലാണ് ആനുവൽ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് പെർ ഓർഡർ നാലാണ് അപ്പോൾ നേരെ ഇത് ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് റുപ്പീസ് അൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് നാല് അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടും റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇരുന്നൂറ് എൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇഫ് സെയിൽസ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പർച്ചേസ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വിൽ ബി ഡാഷ് ഇത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഇക്വേഷനിലേക്കൊന്നും പോയില്ലെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇത് എവിടെയെല്ലാം വരും എന്നുള്ളത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമാറ്റ് ഇതാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇരുന്നു അതിന് ശേഷം ആദ്യം ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് വരേണ്ടത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അവസാനം എഴുതാം അടുത്തത് സെയിൽസ് ആണ് സെയിൽസ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എഴുതി അടുത്ത ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇനി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെയിലാണ് സെയിലിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ സെയിൽ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്
അടുത്ത ചോദ്യം ഇഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ അസെറ്റ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഈസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ഡാഷ് ഡിപ്രീസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ലൈഫുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണാം ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണാനായിട്ട് കോസ്റ്റ് മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ബൈ എഫക്റ്റീവ് ലൈഫാണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല കോസ്റ്റ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കോസ്റ്റ് അറുപതിനായിരമാണ് അറുപതിനായിരം ബൈ എഫക്റ്റീവ് ലൈഫ് നാല് അപ്പം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓരോ വർഷവും പതിനയ്യായിരം വെച്ചാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെ നാല് വർഷം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തത് മുഴുവൻ വാല്യൂ ഡിപ്രീസിയേറ്റഡ് ആയിപ്പോയി എന്നുള്ളത് ഇനി റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണാനായിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇവിടെ കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എടുക്കുക ടോട്ടൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പതിനയ്യായിരം ആണെങ്കിൽ നാല് വർഷം ലൈഫ് ഉള്ളതിൻ്റെ ആ സെറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനയ്യായിരം ഇൻറ്റു നാലായിരിക്കും അതാണ് അറുപതിനായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അറുപതിനായിരം എന്നുള്ളത് കോസ്റ്റ് അസറ്റിൻ്റെ വിലയല്ല മൊത്തം ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പതിനയ്യായിരം ആണ് നാല് വർഷമാകുമ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു പതിനയ്യായിരം അറുപതിനായിരം അതാണ് ടോട്ടൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പോൾ പതിനയ്യായിരം ബൈ അറുപതിനായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വെൻ ഫർണിച്ചർ ഈസ് പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചർ ടെൻ തൗസൻഡ് രൂപയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ അത് ക്യാപിറ്റലിനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് അസറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഉത്തരം നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്യാപിറ്റലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് ഇഗ്നോർ ദ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദിയർ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഡോക്ടേഴ്സാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഓട് വൺ ഓട് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് റിപ്പയർ ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് എറക്ഷൻ എക്സ്പെൻസസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഓപ്ഷൻ ബി റിപ്പയർസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഓട് വൺ അടുത്ത ചോദ്യം ബിഫോർ അക്സെപ്റ്റൻസ് ബൈ ദ ഡ്രോയി എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് ഡ്രോയി ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് ഈസ് ദ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കൺവെൻഷൻ ഓഫ് കൺസർവേറ്റിസം കൺസർവേറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ എതിരായിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആവശ്യമുള്ളവർ കണ്ടുപോക്കുക ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേറ്റിസത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ടേം ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റൈറ്റ് ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലീസ് ഹോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലീസ് ഹോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഓപ്ഷൻ എ അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനിങ് അതായത് നാച്ചുറൽ അസെറ്റ്സിന് ഇപ്പോൾ കോറി അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഫീൽഡ് അങ്ങനെയുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന് വരുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷനെയാണ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്സോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് ഓഫ് വാല്യൂവിനെയാണ് ഒപ്സോളസൻസ് ചേ
അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് വർക്ക് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ചില ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നേരെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് എടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് അത് ചേർക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇനി ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓപ്പണിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആഡ് ചെയ്യണം ക്ലോസിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ക്ലോസിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കുറയ്ക്കേണ്ടെന്ന് ഒരേ ഒരു സാധനം ഈ ക്ലോസിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്ത് കുറയ്ക്കേണ്ടെന്ന് ഒരേ ഒരു കാര്യം ക്ലോസിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഈ ക്ലോസിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അങ്ങ് കുറച്ചാൽ മതി ഇതിങ്ങനെ എഴുതി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓപ്ഷൻ ബി എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം റാം സെൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടേബിൾ ഫാൻസ് ടു റഹീം കോസ്റ്റിംഗ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർ ടേബിൾ ഫാൻ ടു ബി സോൾഡ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അബവ് ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെയിൽസ് വിൽ ബി ഡാഷ് അൻപത് ഫാനുകൾ ടേബിൾ ഫാനുകൾ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തു അത് വിൽക്കുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം കോസ്റ്റിനേക്കാൾ ഇരുപത് ശതമാനം കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെയിൽസ് പ്രൈസ് സെയിൽസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുന്നൂറാണ് ഇതിൻ്റെ വില മുന്നൂറിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എക്സ്ട്രാ വെക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ് ഇൻഡി ഇരുപത് മുന്നൂറ് അറുപത് അറുപത് രൂപ കൂടി കൂട്ടി വെക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി മുന്നൂറ് രൂപയുള്ളതിനോട് അറുപത് കൂടി കൂട്ടി മുന്നൂറ്ററുപത് രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ അൻപത് ഫാനാണുള്ളത് അൻപത് എണ്ണം ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്ററുപത് പതിനെട്ടായിരം എന്ന് കിട്ടും ഉത്തരം എ ആണ് ഇനി ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാം അൻപത് രൂപയാണ് അൻപത് ഐറ്റംസ് ആണുള്ളത് അൻപത് ഫാനുകളാണുള്ളത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇരുപത് ശതമാനം വില കൂട്ടിയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ ഇരുപത് എന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുണിക്കൊന്നും വേണ്ട നേരെ അൻപത് എണ്ണം ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് രൂപ ഇൻറ്റു ഈ വിലയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം കൂടുതൽ അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ നൂറ് അങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് പതിനെട്ടായിരം കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ എ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഇഫ് ദ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ ഡിസ്കൗണ്ട് കോളം ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് വിൽ ബി പാസ് ടു ത്രൂ ഡാഷ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കോളം ഇല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ജേണൽ ജേണലിലൂടെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡും ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ഫോർ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അതിനുവേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നൊക്കെയുള്ളത് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഇൻകമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ഡോക്ക് ഡ്യൂസ് ഒക്ട്രോയ് ക്യാരേജ് എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഉത്തരം എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഓഡ് വൺ കാരണം ബാക്കിയെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ളത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതായത് പ്രൊഡക്ഷന് ശേഷം വരുന്നതാണ് അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ല